Intervista që sili këtër në dritare podcast është intervista me Salman Rushdi, njëri unë e fatua së madhe. Intervista është realizuar në Londër, është realizuar në tëtor 2012. Unë isha me Arlinda Duda, i botu e se Salman Rushdi në Shqip, isha me Elini që gjiron të intervista, në isha me Time Motor, Mariolan edhe isha me Time Bi, Alanan. Alana ishte 5 mueshe në barkën tim. Që nga i moment kër e mora dhe bëra pjesë të emisionit tim, e bëra pjesë të bisedës me njëri të ma, unë mësova dhe e mësova Alanën, të këtasti e madhe, dhe të të regoj për gjërat në mënyrë normale për botën, pa i folur me shkurtime apo me përgë dhe lira. E të rejtova ti me bi se të madhe që nga momenti kër i kësha 5 mueshe në barkë dhe bashkë intervistonin Selma Rushdi. Ishte një nga të intervista shumë të pazakonushme, përshka këse isha në agendën e gazetarve më të rëndësishëm të botës që intervistonin Selma Rushdi, dërsa i promovon të kështë turin promovus të librit Josef Anton, librit më të rëndësishëm të ti, kur të regon të qëfari kështë të ndodhur gjatë kohës kur fshihej nga Malkimi. Ndërsa kalon të BBC, CNN, erdi radha ime, erdi radha e Top Channel. Unë mora këtë intervistë në shpinë e ti botuse në Londër. Ula për Balti dhe intervistova për gati 2 orë. Më bërë i për shtype dhe e thashtë në fund të intervistës. Se të regova që kështë intervistuar Orhan Pamuk, Robertus Avianon, Amos Oz, David Grossman, para ti dhe të qitë njërëzit që kështë diçka për të fund me të regon i thjeshtë. A i më tha. Problemi është të mos flasë është për te i për vojës që ke të mos të uash se ndi gjithë shka, sepse asë një nuk i di të gjitha. E një mirë grosman në Saviano dhe ata janë të aftë të marrë në të situatë veçanë në cilët gjendën dhe të kthejnë në të vërtet universale. Kjo është ajo që bëjnë artistët e mdhenjë. Orhani mund të bëjnë në përmjetë për vojës në Turqi. Ideja është që të mos përpichesh të jeshtë gjithë shka, por të jeshtë ditë shka dhe të flasësh për atë që di. Mendoj se këtë përpichen të bëjnë me Këtë bërja i në Josef Anton, këtë të regoj, historinë e të sëti, historinë e të sëfshehur, historinë e dashurisë të ti, historinë e frikërave të ti, historinë e frikës për jetës, historinë e frikës nga vdekja. Dhe në basë një shkroj një roman të mrekullushëm, atërë edhe të regoj për romane, të regoj në disa intervista, dërsa bërri turin për më vues. Unë isha një prej tyre, intervista së gjatë i të orë, intervista ishte më të shtore, le të themi sepse a i rëfeu thjesht gjithë të vërtetat e një njëriju dhe një jetët e pazakonshme. Kur intervista u transpetua në Top Channel, bashk me tërgimin për një jetë të pshehur, bashk me tërgimin e mautkimit të vargjive satanike, unë undiva shumë mirë, undiva një prej gazetarve, kolegve, dërkomtarë që kështë intervistuar të thelma rrushdi. Këtë të bënë, interviste me njërës të mdhejnë, të jepë diçka si që është konfidenca. Për te i faktit që ti mund të kesh mund të kesh një uri, të duhet të kesh edhe siguri për ti të treguar, për ti ndarë ato. Dhe Salman Rushdi me thersin e ti, me mënyrën e ti të treguar i të gjërëve, të bëndet të ndjesh e ti, e sigur, dhe të bëndet të mësoje. Po mësova nga e intervjistë, publiku që e ndoshtë në Top Channel mësoj, tani publiku i mafi u tubi, do ketë diçka për të mësuar, nëse e ndjek plot të intervjistë me Salmar u shdi në dritare podcast. Nuk po zja shumë, po ju leta shioni, sepse do keni që mësoni. Janë disa intervista që dezin një drit në tunelin të ndë, në tunelin e pytjeve që ke mjegullës që ke e gris që të rethonë. E ndezin të drit kur tjetë të gjonë, ose ko në basi e ke për ty për, kuj djetë. Unë të ftoj, të ndezën shtritën të ndë, Ashtë në tritën që ndimon pas taj të shtohësh të shohësh në fund të të nejlit, të ftoj të ndjekë është të marrë u shdi të një në dritare podcast. Më përqeu shumë të letëzoj autobiografin të uaj, më përqeu ka shumë, sa më duke si kur kam ndjekur që gjithë e kohë, si kur është kruar, ka që thjeshtë edhe ka shmirë. Oh, thank you. Well, you know, in the end, I felt that I wanted to approach it as a literary project, you know, not just as a Faleminderit. Ndjeva se duhet i afroesha si një projekt letrar, jo thjesht si një ditar rëfimi. U përpoqa ta bëj të njaj si një prej librave të mi, për të shkruar si roman që gjithë shka tjetë e vërtet. Ka libra të til, po mendoja për listën e Schindlerit të Thomas Kennelit, për shëmbull. 
apo me gjakftëtësi të Truman Capotit ose gjërat e duhura të Tom Wolfit. Librat e tilë që bazojnë në situatat vërteta dhe u jebe trajta me aftësit e një shkrimtari romanesh. Mendoj se kjo është mënyra e durë. Ndryshimi është se këta njërës s'potregojnë historinë e jetës e tyre, po orëtë të tjerve. Doja të shihja se si mund të shkruaja një roman për njërës që njihja, por edhe për vete në të njitë në kohë, ti jepja ndjesin dhe thelsin e personajeve që pret nga një roman. Tani edhe Gjosef Anton është shumë i famshëm. është aqë i famshëm se Selma Rëshdi. Yes, and I have to tell you, as I say in the book, I always hated that name. Because it was a name that I was forced. Si që them në liber, e kam u rrëjër gjithë një të emër, sepse ishte një emër që u detyrova të përdorë. Êshtë diçka shumë e rëndë, kur të kërkojnë të e që është dorë nga emër jëtë. Duhet të e që dorë jo vetëm nga emëri, por dhe nga etnia emërit. Zdoj të zgjidh një një emër tjetër indian, sepse dhe të kuptoj e lehët. Pasi mo që etnia, e pash letërsin si burim. Kështu kryova kombinimin e emërave të Konradit dhe Qehovit, por e kam urrujar gjithë një. E kam përdorur si një titull të librit, si një mënyrë për t'i treguar ledzuesit se sa e që ditëshme ishte të bëje një e të tilë, kur duhe të sakrifikoje edhe emërin. Duhe i të jetoje për një dhjetë vjeqarë në një emër që nuk e doje, sepse si shte e yti. Ditën kur munda ta e që qafe Gjozef Antonin, su pëndove fare. Isha i lumëtur që më në fund u shduk. I did not regret it at all. I was very, I was very happy that he finally disappeared. I put on a Paris review and said that I should not be a biography in Dubai. You put it back as some yeah. Since you're showing a fact, even those that should have done it. No, I never had any interest in writing an autobiography because the reason I became a writer was not to write about myself. It was to write about. Skampasur kur interest to skruaj nja autobiografi. Arsyja e që u bëra shkrimtarë si shte për të shkruar për vetën, por për të tjerët, jo për vetën. Pas taj, pata fatin e keqë të kem një jetë interesante. Ndjeva se arsyja për të bërë në rrath të parë ishte sepse shumë preja sa jetë nuk ishte e njohur. Edhe pse ishte shkruar shumë në të kohë kishte shumë spekulime, por pak njohuri dhe informacion. Një pjesë e sa ishte për arsye se e dhja që kisha një histori interesante për të treguar dhe doja të tregoja. Një tjetër pjesë ishte sepse ndjeja që kjo histori, historia personale, lidhe gjithashtu me tema më të larta se vetja ime, me tema që pëndodhni në botë dhe të cilat tani me ndojnë të gjithë, në botën ku jetojmë. Historia ime dhe familjesime ishte në një mënyrë pjesë e asa historie më të madhe. And that my story, the story of what happened to me and my family and so on, you know, was a way maybe into a consideration of that larger story. Do you believe that in a way, you could have written a autobiography? You could have written a short story for the person. My mother. My mother was a very tolerant and understanding person. Mama, you mean? I think she'd be all right. Mama e ime ishte shumë tolerante dhe mirë kuptuese. Them se e zdo të kishte probleme. Mba se e do të ndje i në siklet që kam shkruar për burin e sajtë më parëshëm, por ajo së shkëtu dhe s'kap se tjetë në siklet. Por treti i dy prinderve të mi, them se është shkruar me dashurit madhe. Në fakt, shkrimi i librit ma bëri edhe më të qartë se sa u detyrohem. Se sa dashuri dhe forcë mora nga mamaja dhe sa nga formimi im intelektual. Mënyra se si e shikja botën vinte në të vërtet nga baba im dhe mënyra se si e shikja i botën. Për të realizuar për tretin e ti dhe për të një orat fakt, ishte një nga gjerat që më pëlqeu të bëja në këtë liber. Me shumë dashuri e shkruani dhe për fëmije të tuaj, është një mrekulli mënyra se si ju i trajtoni ata, i shëshëroni gjatë gjithë rritës të tyre. Mua më pëlqeu shumë. Well, you know, it's the most important thing any of us do is to have children, you know, it's, it's, uh, um... Të pasurit fëmi është të gjeja me rëndësishme e të gjithve ne. Êshtë të me rëndësishme se sa të shkru është një liber. Kam qenë me fat për fëmi të mi, dhe ata kanë qenë një forcë madhe për mua. 
Djalit im të math Zafar, ju desh të prijetoj shumë nga këtë gjera, bashk me mua. E admiroj mënyrën se si e ka kaluar, pashë një dëmesh të vërteta. Ishte nëndë vjeqë kur nisi e gjithë kjo, dhe vazhdoj deri sa mbushi 21 vjeqë. Gjëtë kësa i kohë, i vdikja ama, dhe ishin vojtit më dha që duaj të duronte. Mendoj se e përbaloj në mënyrë shumë të hishme. Ju jeni indian, jeni anglez, jeni amerikan? Oh, well, no, I mean, I think the bottom line is I'm a boy from Bombay who traveled a lot. Them se jam një djal nga Bombay që ka udhëtuar shumë. Por më shumë se aqë ka menduar gjithë një se jam një kriese e në qytetit math. Mendoj se kam qenë një shkrimtar shumë metropolitan. Kam kaluar pjesën më të madhe tjetës në këto tre qytetet të mëdha, Bombay, Londër dhe New York. Nëse ke një mëndjet të tjilë, e kuptonë se sa të njashme e në qytetet të mëdha. Jeta e metropolit është të diçka e njashme, qofë në Indi, Anglia po Amerikë. Mendoj se jam një shkrimtar i një qytetit mëthë, dhe lidhjet e mija janë më shumë me qytetet se sa me shtetet. Mba se më shumë jam i lidhur me Bombejn, Londrën dhe New Yorkun, se sa me Indin, Anglin apo Amerikan, ndjej se i përkas qytetit. A mendoni ju për ledzusin këshkruani? A këshkon mendimi ju a i të këledzusi? Ja, aqë, more and more. The answer to that is more and more as I get older, yes. Gjithë një e më shumë të kësa më shohem. Kur kam qeni ri i shkruaja libra me të cilat përpichesha të zbuloje jetën si shkrimtar, mundohesha të kuptoja se të shloj shkrimtari mund të isha. Se si duhet të isha si shkrimtar. Kur për shkruaja fëmijet e mesnatës, më shumë për i mësoja vete si të shkruaja, të kësa për e shkruaja. Pas i kupton se dita shmë këtë për veten, pas i kupton se të shloj shkrimtari je, vëmëndja ju e mund të shkoj diku tjetër. Mund kesh edhe më shumë interes për mënyrën, se si e ledzoj njerëzit atë që po shkruan. Si që thashë, me shdo liber të sukseshëm, kisha gjithë një dhe më shumë interes për ledzusin dhe mënyrën se si e të ledzojnë. Si të të regoj një njarje në mënyrë që njerëzit të kuptojnë. Njarit janë shumë të thjeshta dhe sekreti i librit është në mënyrën se si e bënë. Nisa të kem më shumë interes për të gjithur mënyrën si mund të të regojt një njarje që njerëzit të kishin më të lehët për të kuptuar. A mund të përmishsoj letërsia jetën e një ledzusit të saj? Well, I mean, it can improve the life of the reader for the time that they're reading the book. If they're enjoying the book, then it makes your life, makes your day better, you know? Mund të përmishsoj jetën e ledzusit gjatë kohës që poledzon librin. Nëse e pëlqen, i të bëhet me e mirë. Shumë pak libra janë ata që pëlqen vërtet një jetë. Mendoj se këta libra që duham vërtet, në ndikojnë dhe në formojnë. Në ndimojnë në mënyrën se si e shojnë botën. Këta libra mund t'jen të ndryshëm për të gjithë ne. Mbase mund t'jen vetëm tre ose katër. Mund t'jen edhe një zetë, varet nga njeriu. Por është gjithë një një numëri vogë libra që futen në në lëkurën të ndë. Këto libra bëhen pjesë e saj që je dhe të ndihmojnë. Cilat libra duhet të dhe pa tjetën njëri që të shkruaj? Well, I mean, you should, there's children's books, you know, you have to start there. I mean, I think certainly in the English language, I think you have to read Alice in Wonderland. Ka libra fëmijesh, themë se duhet filoj që aty. Them se në gjuhën angleze duhet ledzuar pa tjetër Liza në botën e qudirave. E kam rilezuar pak edhe e kote fundit dhe është të shkruar shumë bukur. Përverse është fantastike, bote e kryuar dhe imaginata janë fantastike. Por shkryimi është me zgjuarësi dhe shkurtësi të jeshtë zakonshme. Them se duhet filuar me Liza në botën e qudirave. Mbaj mënd kur romani 100 vjetë vetëmi i Gabriel Garcia Marquezit u bëtua për e rëtë parë në anglisht. Për shkrimi dhe kritika në New York Times u dha nga shkrimtari William Kennedy, i cili tha që kjo është libri i parë që pas Biblis njërzimi duhet të ledzoj me dëtyrim. Mendoj se nuk e ka gabim, mba se është romani më i miri një qindë viteve të fundit. Unë besoj se jetojmë në një bot që është kryuar nga Gjojsi, Prusti dhe Kafka 
Mendoj se, nëse do të kuptosh botën në të cilën jetojmë, do të kuptosh edhe këta shkrimtar. Mba se Kafka ishte shumë i moshuar. Le zone të tërsi kur shkruani? When I'm actually in the middle of writing, I don't read much except what is relevant to what I'm writing. Kur jam duke shkruar, nuk ledzoj shumë, përveç gjerave që kanë lidhje me atë që po shkruaj. Me një liber si kë, ka shumë materiale që dueshin kontroluar, kuptuar, e që dueshin përdorur. Vetë ma që përledzoja, kisha ditarët e mija, por dhe materiale që ishin shkruar për këtë tem nga të tjerët. Kur nuk shkruaj, për e piqem të ledzoj liberet e të tjerëve. Po tjetër, si e toni jo kur nuk shkruani? Të farë përni? Luaj ping pong, si ama që zodi sa më parë, sepse po plakem. Fëmijet ka njësur të besojnë se mund të më mundin, por s'mundëm. Kur le zonë kronikat rostë, të njënë se kur ju më shumë jeni në parti, në festa, se sa në ta olinën tuaj të punës, në fakt kjo është e pa mundur, përsa ko keni shkruar gjithë të libra. No, well, that's an illusion, you see, that's the, nobody can write books if they don't spend most of their time quiet. Êshtë iluzion, sepse asë njerisë mund të shkruaj libra nëse nuk qëndron shumicë në kohës në dhonë, në qëtësi. Këta e bëjë si kush do tjetër që shkruan libra. Nuk jam shkrimtarë shumë i shpejtë. Si jam dikush që mund të shkruaj një libër shdo vit. Jam i nga dalët në krasi me shumë shkrimtarë të kohës sime. Me shkrimtarë si Jan McEvan, Paul Oster. Ata i botojnë librat shumë shpejtë se unë. Po së është problem, por një gjeqje e kam zhvilluar me disiplin të mirë është dhe metoda e të punuarit. Mund të ullem e të punoj është dhe ditë, dhe gjatë këture viteve kam zhvilluar fuqit më dha për qëndrimi. Kështu që mund të alej jashtë vetës botën, kur punoj. Të gjithë kemi teknika tona. Nga njerë dal jashtë dhe gazetat shkruen, dhe duket si kur duhet jem gjithë konë duke dal. Ndë njerë është më mirë të alesh dhomën ku punon gjithë ditën. And, you know, we all have our techniques. I have mine. I just, you know, sometimes I go out in the evening and then the newspapers write about it and I'm supposed to be going out all the time. I'm just, you know, it's sometimes nice to leave the room in which you work all day. You know, give me chef gazetar. Oh, I have plenty. A lot of my friends are journalists, so I have to be careful. Kam shumë miqë gazetar, ndaj duhet të bëjë kujdes në qëfar them. Jo, mendoj se problemi është që ka gazetarë serios dhe shumë të tjerë si janë të tjilë. Gazetarët serios janë nga njerëzit më të admirushëm dhe mendoj se përfshirje ime në organizatën e shkrimtarve është për të mbrojtur gazetarët që janë persekutuar ose burgosur. Gazetaria serioze ka një vlerë të madhe për të gjithë ne, por gazetaria me thashe theme është tjetër gjithë. Gossip journalism is another thing. Martesa tue, u kanë për një shkrimtarë më të mirë, sa kanë dikuar gratuaj në mënyrën dhe si shkroni? They would all say yes. Ato të gjithë dhe të thoshin po, por e kanë gabim. But they'd be wrong. Sa janë gratë e të suaj në libra tuaj? Oh, I mean, I think the most important characters in my books are female, really. Mendoj se personajet më të rëndësishëm të libreve të mi janë femra. Një nga gjërat që më ka pëlqyër gjithë një, në mënyrën se si kanë dalë librat, është se kanë shumë personajet fuqishme femra. Mendoj se kjo ka të bëj shumë me faktin që jam rritur në një familje me shumë femra. Kisha tri motra dhe asë një vla. Edhe në familjen më të madhe, kisha më shumë teze se gjëgjëllar, më shumë kushurira femra dhe gratë në familjen time si ishin shumë të eshtura, ishin të zhurmshme, kishin opinione, kishin humor, kishin inteligencë. Kështu janë gratë për të cilat shkruaj, se me ato jam rritur. Ka shumë pak gratë dopta të turpshme të eshtura në librat e mi, por ka shumë gratë zhurmshme, agresive dhe të vështira. Kështu janë gratë për të cilat shkruaj, se me ato jam rritur. Ka shumë pak gratë dopta të turpshme të eshtura në librat e mi, por ka shumë gratë zhurmshme, agresive dhe të vështira. Kështu janë gratë për të cilat shkruaj, Gore Vidal, thoshte, sa her një mika sukses, diçka bdes bërna meje, po jo ndjeni ka që kompetitiv? No, no, so he's famous for that. I mean, he has another line in which he says... A i një i për këte. A i ka një tjetër citim, ku thotë se s'mjafton të kesh sukses ti vetë, por edhe që miqë të dështojnë. 
Jo, unë nuk e kam fare këtë mendësi. Pikpa mja ime është që ka vënd për të gjithë. Nëse një miku im shkrua një libër të mirë, jam i pari që do të dorë trokas. Shpresoj që miqët e mi të shkruen libërat mirë, sepse duhet i ledzoj. Êshtë ma e lehtë kur miqët e tu shkruen libërat mirë, sepse mund t'i përgëzosh pa i gënjërë. Much easier when your friends write good books because then you can congratulate them without lying. Dhe këthejemi në 14 shkur të imi e... 989-ës, kur e jutolla Komeni në Zori Faton, kur ju shpalli ju dhe vargjës satanike kunder islamit, profetit dhe kuranit, duke ju dënuar me vdekje. Ka që shumë ko ka kaluar ju, duke si kur s'ka ndodhur kur, si kur s'ka ndodhur Gjozef Antonit dhe jo juve? No, it happened to me, it happened to me. And on the one hand, it feels still very present. Jo, më ndodhi mua. Në njërë nënë, djetë e ndë shumë e pranishme në jetën time, sepse kishtë e pasoja shumë ekstreme për një kohë të gjatë tjetësime. Por, në anën tjetër, ndjetë si një historie vjetër, sepse ajo kohë jetësime mbaroj para më shumë se djetë vjetësh. Edhe 2-3 vjetë pasasaj, gjerat njësën të këthe në normalitet më në fundë. Mbase e kanë kaluar e thë 12 vjetë, që kur kjo ishte diçka e madhe në jetën time. since this was a big issue in my life. And for most of those years, I've been able, I've just been able to live like any other writer, you know, to do my... Për shumë prej e tyre viteve, ka mundur tjetoj si shdo shkrimtar tjetër, të bëj punën time, të dhe toj, dhe të jem normal. Sigurisht që jam përpjekur shumë të ktheja të kohë pas, dhe të jem në gjëndje të ktheja në jetën që kam dashur gjithë një që të kemë. Mendoj se mënyra se si është të shkruar këj liber është mënyra se si unë e lëmë në fund pas atë histori. Sepse e kam ditur gjithë një që kam dashur të shkruaj këtë liber. Sepse problemi të qenit shkrimtar është se edhe kur jetë ajo të përshkon shumë keqë, ke një njëri të ullur të kësupi që të përshpërit në veshë. Kjo është histori e mirë. E dhja që ishte një histori për të treguar që në ratë të par ishte histori personale, njërzore se si do t'ishte po të të ndodhë të ty dhe familjes. Kjo histori personale lidhet me një histori më të madhe, histori e botës në të cilën jetojmë, e dhja që një dit do të shkruaja, pas i e bënë, ndjenë si kur ke hequr një barë. To a larger story, which is the story of the world we're all living in, you know, and so I knew that I would write it one day. And having done it, it does feel like a burden has been removed. Që fari bëri, Fatua, Malkimi, në fakt, Qëfar i shkaktoj punës suaj, sukseset tuaj? A do ishtë ju ka ki sukses shumë patë? You know, I mean, I was quite successful before. For ten years before. And I would be quite happy... Isha i sukses shumë edhe më parë, dhjetë vjetë më parë. Do të isha shumë i lumëtur edhe me të nivel suksesi. Shieni në mënyrën më të thjeshtë. Po të sho është në anën komerciale. Pa të rritje shqitjesh me vargjet satanike. Por të gjithë libret e tjerë para dhe pas, kanë qenë të njëti nivel. Mendoj se ma bëri emrin më të famshëm mes njerëzve që nuk ledzojnë libra. Dhe pa pritur, të gjithë njerëzit që zdo të menin kur në dorë një liber timin, kishen një mendim për mua. Kjo ishte shumë e qudicme. And so, suddenly, all sorts of people who would never pick up a book that I wrote, have an opinion about me. That's very strange. Ka që vite më pas, a mund të thoni ju për sëri që nuk është e vërtet, që vargje satanike nuk donin provokonin asë këndë, që nuk kanë lidhje fare me provokimin ndaj muslimanve? Well, I mean, I wasn't, you know, offending and provoking is a very easy thing to do. You know, I mean, if I want to offend you, I can do it very quickly. You know, it doesn't need five years of work. You know, so... Provokimi dhe fyrja është diçka që bëhet shumë lehtë, po të duhet të të fyrja i mund të bëhet shumë shpejt, s'kam nevoj për 5 vjetë punë. Nëse kalon 5 vitet jetës, duke bërë një vepër arti, po bënd diçka më të ndërlikuar se sa të fyrja është dika. Ka shumë njërez mësliman që e kanë ledzuar librin vargjet satanike, dhe mendojnë se është shumë i mirë, dhe se kanë fare problem. Një numëri madhë njërezis që thonë se janë të fyrë prej ti, si kanë ledzuar asë një fjali. Problemi sështë me romanin, por me fanatizmin. Një gjë për të cilën jam përpjekur shumë gjëtë viteve që njerëzit të kuptojnë, është të mos fajsojnë viktimën. A i që ka përgjësi për krimin është kriminelli. Nëse unë të fyë i ty, 
dhe të them diçka që është shumë fyese, ti mu ren dhe për këtë më merë një arm dhe më qëlon. Êshtë fa jytë, jo imi, njëriu që meriton të burgoset për këtë jetë ti. Nëse duhet jetojmë në një univers moral, duhet kuptojmë që njerëzit janë për gjegjës për veprimet e tyre. Njerëzit e dhunës janë fajtorë për veprimet e dhunëshme, ju ata që bjen pre e këtyre veprimeve. Fatkejsisht, jetojmë në një kohë ku retorika e fes dhe sidomos e asaj ekstreme është aqe fuqishme sa përpiqe të heqë peshën e fajt. Thot, a i njeri më fyu, kështu që jam ishë fajsuar për të asurmuar. Jo, nuk është. First of all, it's not even primarily a novel about religion. You know, it's a novel about migration. Në rrath të parë, sësht një liber për fen. Êshtë roman për emigrimin, për njërës që vinë nga India në Angli. Kjo është mes të tjerëve. Gjatë njarive, një nga personajet që umbet mëndjen, shekht disa makthe për lindjen e fesi islamit. Nëse e lezon gazetat e më pas lezon librin, sa rindë kuptosh se për qëfar u bëjtë gjithë e rëmuj. Shumë njërës më kanë kontaktuar pas i kanë lezuar romanin dhe thonë që skuptojnë se ku është problemi. Për gjigja është që problemi është në mëndit e njërësve që kryuan të lashat. Ata që kryuan atë ishën gazetarët të parat? No. No, I mean, some of them didn't help, but though they were, the journalists don't create the problem. I mean, they can, uh, a lot of journalists were very helpful, you know, in, in that time. So, um, no, I think the, 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 the problem is that it's very jo. easy to misread. Yes, even if the problem is not created by the newspaper, the newspaper is not created by the newspaper. I think the problem is that in the end of the day, we have to deal me komunikimin në mas, është e lehtë të bësh keqë interpretime dhe njerëzit nisin të besojnë. Edhe koha e fatuas kunder vargjeve satanike ishte para epokës i internetit. Skishte internet apo e-mail në të kohë, ishim në kohën e fakseve, po prap ishte një fushat ndërkomtare. Mëse ishte era e parë që media ndërkomtare po përdore i për t'i bërë propagandë një pikë pamje e shumë mesjetare. Sot ke teknologjin më të fundit që përdoret për të reklamuar një pikpamje me setare të botës. Kjo është një nga gjerat e qudiqme. Por e vërteta është se, si shkrimtar, ti shkruan atë që do dhe unë i qëndroj kësaj. Nëse njerëzit duon të debatojnë kunder punësime, jam mëse i përgatitur të debatoj. Por kur futet të dhuna në mes, është gjithë tjetër. Qështja këtu është se si do të reagosh ndaj dhunës dhe mënyra se si i përgjigjesh dhunës duke mos u përfshirë në ta. Nëse futesh në dhunë, garanton që do të ketë më shumë qështjet e tila. Dorëzimin ndaj dhunës është mënyra për të garantuar që do të ketë më shumë dhunë të tila, sepse njerëzit shojnë që funksionon. Një gjë interesant e është që para tre vjetësh në njëzit vjetorin e fatuas, shtybi britanik e përmëndi më shumë dhe folën me shumë prijes musliman që ishin përfshirë në fushatën kunder vargjeve satanike, se sa kur doli për ertë par. Të gjithë, pa për jeshtim, thanë se kishin bërë gabim dhe e o që kishin bërë ishte një ide e keqe. Disa thanë për arsye taktike, thanë që nuk funksionon të dhe që po dilë të kunder komunitetit, duke bërë që libri të pëlqeje më pak. Pati dhe të tjerë, që thanë se njarja më kishtë edhe në më shumë para dhe më kishtë bërë më të famshëm. Disa thanë që zduit a kishin bërë për këto arsye, nërsa të tjerë mbajten anën e pozitës së fjale së lirë, dhe kuptuan që nëse ata mund të lejo e shim të thonin qëfar të donin, të një të një mund të bënin edhe ata që si shim dhe kort me ta. Kjo ishte interesante, që në njëzet vjet ka pasur këtë nivel për parimi. Dhe 
So that was, I thought, interesting that in 20 years there had been at least that level of progress. Ata që u mbrojt të ndeshin shumë, ata e bënë emër të të faktit, të nëmër të librit, nëmër të faktit që këj liber duhe mbrojtur, apo nëmër të të drejtës që ka njëri u për të lezuar dhe për shkruar shverë dhe lojë librit, nëmër të liris? Some of each. Some of each. I mean, I think there were some writers who didn't particularly like my book, but who... Disa më bështetën se cilën prej këtyre. Besoj se ka pasu shkrimtar që se pëlqenin librin tim, por mendonin se duhet të mbronin parimin e të qenit të lirë të shkruje atë që kishe në zemër. Të tjerë pëlqenin më shumë veprën dhe për këta kë ishte faktori. Ideja e tema së fjale së lirë është që të kërkon gjithë një të mbrosh punë që të të pëlqenë, sepse është e lehtë të mbrosh të drejtën e njerëzve që shkruje në gjyre që të pëlqenë. Këtu njësë mbrojtje e fjale së lirë, kur ti mbron diçka që së të pëlqenë. Këtu zbulon nëse beson të fjale e lirë, apo jo, nëse je gati të mbrosh njerëzit të cilët i kundër shtonë. So, of course, the big subject is a question of principle, you know. But I remembered, for instance, if you look at the earlier cases in the last hundred years, when books were attacked. Sigurisht, që tema e madhe është që është tje parimi. Mbaj mëndë që po të shihje rastet e më parshme në një qindë vitet e fundit kur janë surmuar libra dhe njerëzit janë përpjekur të indalojnë si Lolita e Nabokovit ose Ulik si Gjojsit ose dashnori i zonjës Qatërli. Mbrojtje e këture librave kishte të bënte më shumë me mbrojtje në cilësis e tekstit. Njerëzit thoshin që s'mund të ndalësh këtë librë, sepse ishte letërsi serioze. Edhe në ligjin Britanikë dhe atë Amerikan, mbrojtja e cilësis pranohet me ligjë. Nëse të regonë se vepra ka qëllime serioze, atere kjo është mbrojtje. Gjojsi u akuzuar për pornografi dhe blasfemi. Ulik si është romani bukur, por nuk njallë ndezje seksuale. Shumë pak njërës që e kishin ledzuar lolitën, mund të thoshin se mbron të pedofilin. E prap akuzoj për këta. Mbrojtje e librit ishte se shumë njërës që është dhe thoshin se ishin materialet mira letrare që meritonin të mbrojshin, sepse kishin qëllime serioze. Edhe unë doja që njërës i të mbronin librin tim. Sulmi ishte shumë specifik. U kërkoja njërësve të mbronin parimet, por ishte shumë e rëndësishme të mbronin edhe tekstin dhe njerëzit e bënë. Por kishtë e kolegë që nuk dole ndotë për të e gjelozisë të tyre, me gjitha të kolegë tua i të shkrimtarë, cilët ju sulmuan juve dhe librin. Well, you know, you never get a hundred percent. I mean, there's always going to be a few people who... Së mund të kesh gjerat një qindë për qindë. Do të ketë gjithë një pak njerës që kanë një tjetër qasje. Por e vërteta është se nëse shekh për gjigjen e botës letrare, do të thosha që më shumë se 99% e shkrimtarve në botë kanë ufruar solidaritet, duke përfshirë këtu edhe shkrimtarë nga bota islame. Në fakt, ka që një liber që u botua fillimisht në frengjisht, e më pas në anglisht, që titulloj për rushdiun. Kishte qindre shkrimtarë nga bota islamike që shkruani në mbrojtet librit. Ishte shumë e rëndësishme, sepse ata shkrimtarë jetonin në vënde ku vinin vete në rezik për shka këtë këture pikpamive. Shumë mi që janë autobiografin tua, ju e një praktikisht e rethuaj prej miqve të qithë të shquar edhe të dashur, të mrekullu shumë, që farë është misia për ju në fakt? Ka që është përbryet, ka i shumë prej saj? Oh, well, you know, friends are the family you choose. You know, I mean, it's a... I mean, we all get given a family, which that's not always a good thing. Mishti janë familje që e zgjithë vetë. Të gjithë në jepet një familje në shtëpi që mund të mos jetë mirë. Por mishti janë familje që e zgjithin vetë të rinë rotullnesh. Për mua është të gjithë një një qështje rëndësishme. Dhe e vlerësoj shumë, i apë shumë nga vetja. Jam me fatë me mishti që zbuloj. Kur e gjenë vetë në një situatë të krize, zbulon se sa të mirë janë. Unë zbulova njerës shumë të guzimshëm, që ishin gati të bëjnë gjera mbreslënëse për mua. Televiznin nga shtëpit e tyre që tjetoja unë aty. Mernin ndërtesa me qira në emrin e tyre që tjetoja unë atje. 
dhe këta njërës kaluan të lashe shumë të mëdha për mua. Zdo ta kësha kaluar do të atë kohë pa ata, por sështë vetëm për gjerat praktike, por edhe për qështit emocionale. Si që mund të përfityroni, ka qenë një kohë shumë e vështirë. Kisha nevoj të ndje e mbështetjen e miqve për të kaluar. Njëri për këture miqve është Endri Uaj, një mikë shumë i rëndësishëm për besaj gjithë i Uaj letrarë. Jemi në zyrën në ti në Londë dhe besaj këtu du të këtë nodhër, kur një fanë se i Uaj erdi të kërkom të adresën tu e ma që ngullë sa ishte gati të zhvishe i ati në zyrë. A i tha se kjo nuk i ndotë të shpesh, asë në zyrë, asë në shpi. Që të jemi kretësisht të sinqert, nuk i ndodhi Andrew Wiley-t, por ortaku të ti anglesë, Gillen Aitken. Zyra e Gillenit ishte në London, ndërsa Andrew ishte në New York. Më pas undan, por në atë ko ishin partner dhe Gillioni ishte njeriu të cilit ju afrua zonja. Se di nëse i oqi vërtet robat, por u afrua. A ju të rëndit dhe i thatë lërgohet. He made her leave. Ka njërës që i kujtojnë me të qeshur tani ato kora që kishin shumë frikë, por ka njërës që nuk mund të kujtojnë dojë, njërës që vdiqen në emër të libri dhe të dhunës që u shtrua pas të libri, cili është mendimi juaj për ta, ku shkon mendimi juaj për ta? You know, a terrible thing happened, you know, and it wasn't just theoretical. You know, there were people who were really hurt. Ndodhi diçka e të mershme dhe si shte thjesht teori, njerëzit u lënduan vërtet dhe u vran vërtet. Ky është një fakti madhë që se haroj as një herë. U vra për këthyje si im një Japoni, për këthyje si im një Itali u lëndua shumë rëndë, për fatë shpëtoj. Bëtuje si im Norvegjez u që lua tri herë pas shpine, ishte mrekulli që mbjetoj. Ishte diçka e vërtet. Mendoj se dikur në ato vite, disa njërës mendonin se nga që si shavrar, atere nuk po përpikje i të më vrishtë e njëri. Dhe ishte thjeshtë, egzagjerim. Si ishte egzagjerim, por një surmi vërtet, i gjatë dhe shumë serios. Sigur ishtë që sësha spak për të qeshur, ndonë se edhe të qeshë është duhet, kur ka situata dramatike. Nëse ti i e në një situatë të vështirë, e kam në natyrë që përpikjem të bëj shaka si teknikë mbjetese dhe ndë njerë ka gjere që ndodhin dhe janë për të qeshur. Si, kur isha në New York për e të parë, gruaj i me Elizabeta ishte me mua. Një policë që kishte përgjësi për mbrëtjen time u shqetsua shumë, sepse ju duke rezikshme. A jo ishte njeriu me pamje më pak të rezikshme në botë. I thash që Elizabeta ishte në regull, ishte me mua. A i më tha që po të donde të më vriste, do të më silte pikërishta të. Pas asaj, e pam gjithë një si vrasë se të mund shme. Janë gjera absurde, një komedierët, por sigurisht që konteksti nuk është as pak për të qeshur. Pse pati njërës në ato kohë që pro dhe kunder, njërës ju besonin dhe njërës që nuk donit ju besonin, besoj tani e gjitha ka kaluar dhe të gjitha besojnë atë qëfarë ndo dhe juve? Well, just because it was so unusual, you know, that there was no context for an event like this. Sepse ishte diçka e pazakond, s'kishte fjalë që mund të përshkruan të diçka të tilë. Tani mund të kuptojmë më tepër, sepse ka ndodhur më shumë gjera në vitet e fundit. Por në atë kohë, shumë njërës e kishin të pamundur të fustni në një kontekst të kuptueshëm. Ishte e lehtë të thoshe që pot mos kishte apur gjithë të të lashe, këto gjërës do të kishin ndodhur. Êshtë pjesë e natyres njërëzore të thuash të mos ishe nga të ruar. Kishte shumë njërës që mendonin se pot mos kisha folur, së do të kisha pasur probleme. Natyre e artistit nuk është që ta qepë gojen. Në i farë mënyre, ishte rasti juaj që ndimoni të shikojnë ndryshe rasti Roberto Savianos apo i Orhan Pamukut me kamore në Italia apo me fundamentalismin Turqi? Nuk, rajtës have always been persecuted. You know, it's not new. I mean, you only have to look at the history of the Soviet Union. 
Shkrimtarët janë përndjekur gjithnje, së është diçka e re. Dojtë të shohë është historinë e bashkimit sovietik, që të dishë për përndjekin e shkrimtarëve. Pas taj, dojtë të shohë është historinë e qeverisë falange në Spanjë, për të ditur se e qëfar ndodhi me Lorka. Fatkejsisht të përndjekje e shkrimtarëve nuk u shpik me këtë qështje. Thjesht ndodhi të ishte një nga qështjet e më dhatë të viteve të fundit. Por sigurisht, e bëndi këtë ndjej solidaritet me shkrimtarë të tjerë që kanë qenë në situatat të tila. Që kur jetë e ime u përmishsua, ndjeva që ishte shumë rëndësishme të vazhdoja luftën në emër të shkrimtarëve të tjerë që ishin ende në vështirësi, si Saviano për shëmbull, të cilin e kam mikë. Edhe Saviano, si ju, duket se pozitjet Amerikan, ma tjede e Andrew Weil, Orhan pa muk që të ashtu pozitjet Amerikan, pëse ju të gjithë zhjithi në fund Amerikan? Orhan, as far as I know, he still spends a lot of time in Turkey. He teaches at Columbia, you know, I mean, he's there because it's... Orhan i vazhdojnë të ri i shumë konë në Turqi, me sa di. A jep mësim në Universitetin Kolumbia dhe ri atje për shka këtë punës. Por mendoj se është e ende shumë i lidhur me Turqin. Me Savianon kam folur dhe i spovendos të emigroj nga Italia, sepse me ndonë se Italia është subjekti i ti, është ajo që a i një dhe për të cilën do të shkruaj. Zbesoj se do të ishte me i sigur të në Amerikë, sepse ta shmë djetë se se larkë shkojnë duar të kamorës. Ka mafja edhe në Amerikë. Këto janë vendimet që do të marë a i, por instikti më thotë se a i do të rëjë më gjatë në Itali, sepse për atë do që të shkruaj. Kam njësur të shkoj në Amerikë, kur isha ende i ri. Vizita e para tje ka qenë kur isha 25-26 vjeqë. Si të mos New York, ku është një vënd që e kam njërë për shumicën e jetës. Kam pëthuaj se 20 vjetë që nga hera e para tje, ndaj së është në një vendimi mathë për mua që të shkoj e tjetoj e tje. Kam jetuar për 12-13 vjetë atje. Por e njëhja mirë që para se të shkoja e tjetoja. Si shte në një vendimi mathë. Ndryshe nga rastet e Orhanit dhe Savianos, unë nuk jam shpërngullur në një vënd që fletë tjetër gjuhë. Sështë vendimi mathë të dalesh nga gjuha jote. Jam ende në një vënd që fletë anglisht. Dukë këthyre për sërit e këfatua, a është reziku që kërsënon botën e sot me tani kohë mbas fashizmit, stalinizmit, a është islamizmit totalitarë? I don't know if it's the biggest danger to the world, I think it's the biggest danger to Islamic countries. You know, I mean, I think the people who suffer most from Islamic fanaticism are other Muslims. You know, the people who suffer most... Smendoj se është reziku me i math ndaj botës, por ndaj vëndeve islamike. Mendoj se njerëzit që vuajnë më shumë nga fanatizmi islamik janë muslimanët. Njerëzit që vuajnë më shumë nga regjimi a jetolaut në Iran janë pikërisht iranianët. Njerëzit që vuajtë në më shumë nga Talebanët janë njerëzit e Afganistanit. Mendoj se kjo faze islamit fanatik është një reziki stërmath për banorët e vëndeve islamike. Aftësia për të sulmurë pjesën tjetër të botës mund tjetë zvëgluar. Mendoj se sulmet e njëmëdhit shtatorit ishin kulmi. Gjithashtu besoja, por mund të kem gabim, që këj moment fanatik në islam mund të mos jeti gjatë, sepse njerëzit që jetojnë atë vënde e u renin shumë. Sa më të fuqishëm të bëhen prisit islamik, aqë më shumë u rehen. Mendoj se, në fund, kushu rehet, do të refuzohet nga banorët e tyre vëndeve. Pranvera arabe është një shëmbull, një përpjekje për të larguar nga politika autoritare e drejt një shëqerije më të hapur dhe më të lirë. Si do të jenë rezultatet e pranveres arabe, drejtani në kanë të reguar se njerëzit duan të njëtin gjësin e, duan liri dhe punë, zduan të jetoj në diktaturë, qofta jo fetare apo jo. Vjetëveçarë më parë, Irani ju dënoj ju me vdekje. A besoni ju tani të këmundësia e bombës atomike të Irani të cila në farë mjërë po dënoni, vetëm Izraeli me vdekje, po shumë gjithë botën? I don't know. Look, I'm not an expert on Iran, you know? I mean, I know one thing about Iran, which is they wanted to kill me. I... Unë nuk jam ekspert për Iranin, një gje dimir për Iranin, që donin të më vrisnin mua. Mendoj se është e vërtet që po përpichen të zhvilloj një bombër thamore, dhe gjithë shka që thonë për të nalerguar nga i realitet është thjeshtë gënjeshtër. Mendoj se po e bëjnë. 
është një debat për si dhe se sa janë afruar ndërtimit të bombës. Zë duhet komentoj për gjera në të cilet nuk jam ekspert, por mendoj që në fund të fundit, natyra e zhvillimit përthamor është keqë për vetë vëndin që e bënë. India dhe Pakistani kanë të dy armë përthamore dhe kanë një historia remisiet madhe me njëri tjetërin, para së njëri se ka menduar përdorimin e armëve përthamore në konflikt, sepse e din që efekti është po që keqë edhe për ata. Lindja e mes me është një vëndi vogël, së mund të bombardosh vetëm Izraelin, ndikimi për hapet, po të shkoj në errat në drejtim të gabuar, e pëson edhe ti. Do me thënë, lufta është diçka që mund tjetë në prag, apo lufta është një fjalë me cilën është në motë të flasësh së fundëmi? Kur ka qenë historia e njërzimit pa luftë? Jemi specje që luftojmë, sështë cilësia jonë më e mirë, por është pa dyshim një nga cilësit tona. Fatmirësisht kemi cilësit të tjera që janë më të mira. Andikojnë do të shkrimtarët, andikojnë do të letërsia për ta zbutur botër, për ta mbajtur larkë luftëm, për shëmbull duke ngellur të Izraeli, David Grossman shkruajt i kunder luftës, për unë bidjali në luftë. Zbesoj shumë të këfuqia e letërsis për ti përmirësuar gjerat. Nuk besoj asë që mund të kërkojt nga librat që të kena të efekt. Nuk funksionojnë ashtu. Letërsia funksionojnë në mënyrë më të thellë në brëndësi të mëndje se letëzuesit. Nëse letëzuesi angazhojt me librin, njështë të ketë ndryshime në mëndje. Nëse një liber të thithë vërtet, je një tjetër njëri kër e mbronë. Kështu mund të ndryshoj letërsia botën. Duke u futur nga dalë në mendimet e njerëzve dhe duke i dhe në trajtë mënyrës e si ata mendojnë. Kjo është e fuqishme, por jo në mënyrën që sugjeroni ju. Së mund të shkrua në një liber që do të ndryshon të perceptimin e njerëzve ajsa për të ndaluar një luft. Libri më më ndikim në atë kuptim mund të ndihmoj të hap një luft, si kasolje e gjatomit. Aj liber kishtë e deklaratat më të forta kundër sklavëris. Kishtë e një farë ndikimi me nisjën e luftës civile amerikane. Në fakt, kur presidenti Lincoln u takua me Harriet Beecher Stowin, autore në librit, i tha, ti e ajo groje e vogël që e nisi këtë luft? Pra, a i nënkuptonte që libri e kishtë e dramatizuar në mënyrë masive situatën e sklavëris, e bërit të papranueshme për shumë njerës. Po, për shëmbull, autobiografia juaj nuk është tjesh një liber kujtimesh, autobiografia juaj është i e për një dorë, atyre që duan të kuptojnë se sa i kotë është fanatizmi, se sa të pamundur e kam për tja dalë ata të dhunojnë, jetët edhe lirin e njërësve. You know, I hope so. You never know how people are going to read your books. But for me, the interest was this, to say, first of all, it's a personal story. Shpresoj se nuk e di se si mund të ledzojnë të tjerët librin, por qëllimi im ishte të thosha që në rrath të parë është histori personale të kërkon të përfyturor se si do të ishte, po të të ndodhë të ty. Si kur të të thonë një dit, se një figur shumë e fuqishme fetare, në anën tjetër të botës, kishtë e urdhëruar që ti duhet të vriteshe, dhe do të dërgon të vrasës me pages për ta përfunduar këtë punë. Si do të ishte jeta për ju, fëmijët tuaj, për motrat dhe vlezrit, familjen, mishtë. Duk e folur si shkrimtar, mendoj se është një histori që është interesante për njerësit, të përpikjen të kuptojnë këta. Kjo histori lidet me një mëtë madhe, me një histori që është për mbritjen e epokës në të cilën jetojmë. Doa të kemë këtë debat, sepse ka një argument fetar, moral dhe politik. Doja të siguroeshe që argumenti do të ishte i pranishëm në liber, por doja që të rritej me përvojen. Je vetëm të nëzirë të e zëmërim, por të thuet që këto argumente, këto qështje e këto ide rriten me përvojnë e njëriu.
kam në vizuar shumë fraza në librin tuaj, fraza që më bërë shumë shtypje. Njërën për tyre, në po e ndajmë së pashku, ja një mënyrë se si mund të më poshtë të terorizmi, thonë jo, duke mos të terorizuar, duke mos e lënë frikën të sundohë jetën tonë, edhe nëse në kanë oset. Në fakt, do shka që thjeshtë? Well, yeah, I mean, you learn this the hard way, you know. Um, but it's true, the, if somebody's trying to frighten you, the only answer is not to be frightened. Ashtë një mësimi marë në mënyrën më të vështirë. Por është e vërtet, që nëse dikush për piqet e të trembë, për gjigje e vetëme është të mos trembësh. Këte e kemi mësuar qino borin e shkollës. Nëse dikush të nga të smon, duhet i bësh balë e të mos kesh frikë. Zakonisht tërhiqen në të pikë. Të gjithë mësojmë se të tregosh frikë është do pësi. Ajo i shtonë surmet. Kur dikush me ndonë se ke frikë, e ka më të lehtë të të sulmoj. Kur dikush me ndonë se s'ke frikë, e ka më të vështirë të të sulmoj. Kështu që ne jetojmë në një botë, kur kë fenomen që e quajmë terorizm është shtuar dhe që limi i ti është të kryoj teror. Kë është që limi. Më shumë se të vrasin njerës e të rëzoj ndërtesa që limi i terorizmit është të kryoj frikë. Për gjigjen dhe i terorizmit është të mos kesh frikë. është më lehtë të thuash se sa të bësh, sepse shumë për i këtyre gjerave janë shumë të frikëshme, por duhet të gjejnë brënda vetë e sforcen për të mos pasur frikë. Kriza apo fanatizmi është armiku nëmër një i botës e sot me këti viti 2012? Në të shumë, në shumë të rëndisë, mendoj se bota është plotë rezike, nivelli rezikut ndryshonë. Po të më pyesje para 20 vjetësh, do të thosha që sektarizmi dhe ksenofobia ishin rezikë. Në atë kohë të rënjës së bashkimit sovjetik, me kryimin e nacionalizmit, rivaliteteve dhe paragjykimeve të ndryshme që pëndjeshin gjithëndej, do të thosha që kjo ishte një rezik i mafë. Ka qene edhe periuda kur Al-Qaeda u bë shume pranueshme nga ekstremistët fetar. Kam për shtypjen se e kemi kaluar kulmin e saj, por bota është plotë rezike, është vëndi rezik shumë. I mean, I have the sense that we may be beyond the peak of that. Bota po, por vënde nga i cili vje unë janë të rezikuar për shka këtë varfris të dyre. Andaj, pytet e mi a shkojnë shumë drejt këti momenti. Well, you know, I mean, I also come from a country in which 90% of the population lives on or below the poverty line, you know, and the other 10% is super rich. Edhe unë, vi nga një vënd ku 90% e populatës jeton në nivelin e varfris dhe 10% që tjetër është shumë i pasur. Ky është një faktor shumë destabilizus dhe i pashëndet shumë në një vënd. India ka më shumë miljarderë se në të gjitha zinë, por ke edhe lagje më të mëdha të varfra. 80-90% e populatës jetojnë në nivelin e varfris dhe sja në gjendje të ushqenjë fëmijët si duhet, apo të gjenjë që ati është diçka shumë e pacindruesh me për shëqërin dhe lejon eksistencën në një politike të shtërmëruar. Një gjithë tjetër që e mendoj se është gabim të anini indi, është se për shka këtë diferencës së madhe ekonomike, ka shumë politika sektariane që janë rritje, duke kryuar gjithë një dhe më shumë dikim. Dalin për mbi mjerimin e njerëzve dhe shfrydzojnë vëfrin e tyre ekonomike për të kryuar këtë politik të prapambetur. Rising and becoming more influential rising out of the people's misery, if you like, rising, you know, exploiting the economic misery of the people uh, to, create, uh, to create these kind of very retrograde politics. Kush është zgjidhja? Ti lësh vëndet e tila, të hikësh, të rrisësh fëmijët e tu, larë këtyre, duke pritur që ato të ndryshojme kalimin e shekujve? I don't know, you know, I'm a novelist. You're asking me the solution to the problems of the world. <laughs> I think... Unë jam shkrimtar, për më kërkoni të zgjithë problemet e botës. Të gjitha këto që thatë janë zgjidhje. Shumë njerës ndjenë nevojen të rinë ku janë e të bëjnë të funksionoj, por ne jetojmë në një epokë e migrimi në masë, dhe është epoka 
në të cilën njerëzit kanë lëvizur më shumë bi si përfaqen e tokës, se në shdo fast tjetër të historisë e njerëzimit. Shumë prej kësaj nëzitet nga arsyet ekonomike. Shumica e këture njerëzve lëvizin në kërkim të njete më të mirë, në një vënd tjetër. Ndo njerë nëzitet nga politika, me kriza refugjatër si ajoj që pëndodhë tani në Sudan, me njerëzi që largohen nga regjimi autoritarë dhe despotizmi. Por, më ka interesuar gjithë një dukuria e emigrimit në masë, sepse edhe unë jam emigrantë. Jam rritur në një vënd ku kam jetuar për shumë ko, dhe tani jetoj në një vënd të tretë. Për mua është qështje personale, të kuptoj natyrën e përvojës e emigrantit. Shumë prej saj është shumë me vlerë, jo vetëm nga na ekonomike, por edhe për problemet kulturore, shëqërore, intelektuale dhe imaginare. Si për vëndin që prejtë emigrantët, ashtu dhe për vetata. Sepse jetojmë në një bot të vogël, ku hasim shpesh njërës që sjanë si ne. Për mua ka qenë gjithë një një temë për të cilën kam dashur të shkruaj. Për ti këti subjekteve të libreve që ju interesojnë, ju shofë shumë të angazhuar, ju të shkrimtarë të tjerë të famë shumë, se për shumë lorë Rampa Muk, David Grossman, Amosos, së fundmi, firmosot një apel për luftën e siris, e quani të rëndësishme të jeni qytetari botës? Të qenit shkrimtarë, zdo të thotë që zdo e ti është qytetarë. A i që po ndodhë në Siri është një tranzicion i mathë, ku shdo nga ne, që e ka një zë që mund të dëgjohet, ndjen nevojen për ta përdorur atë zë, për të shpreur të merin tonë ndë e saj që po ndodhë. Kam intervjistuar së fundi Roberto Saviano, Rampa Muk, Amosos, David Grossman. Tashmë ju dhe jam duke u bindur plëtësisht që njërësit të cilët kanë për të thënë, kanë për të treguar flasin fjeshtë, për kundra zi ata që nuk kanë qëfar të thënë, ata fjeshtë flasin si politikanët. You know, the problem is to not speak from beyond your experience. You know, not to claim to know everything about everything. You know, um... Problemi është të mos flasësh për te i përvojës që ke, të mos thuash se di gjithë shka, sepse as një si di të gjitha. E njohë mirë Grossmanin dhe Savianun, dhe ata janë taf të marrin atë situatë të veçantë në të cilën gjënden dhe të gjejnë të vërtetën universale. Kjo është ajo që bëjnë artistët e mëdhej. Orhani mund të bëjnë e përmjet përvojës në Turqi. Ideja është të mos përpikjesh të jesh gjithë shka, për të jesh di qka e të flasësh për atë që di. Mendoj se këtë përpichim të bëj me këtë liber. Them që kjo është e ojë që di, sepse e kam përjetuar vetë. Dhe kjo është e ojë që unë nëzjerë prej saj. Kur jelet zues dhe shes se shkrimtari po nëzjerë përfundime jo vetëm nga një ideologi, por nga përvoja, atere këto përfundime kanë më shumë të vërteta se ato që ka përjetuar shkrimtari me përvojen. Drawing his conclusions, not just from some kind of ideology, you know, but out of lived experience then those then those conclusions seem to contain more truth because you feel the writer has actually gone through that experience jam shumë e knaqur që së bashku me librin në të gjithë botën një kosisht edhe në shqipëri së bashku me librin Josef Anton tuaj do të bie dhe kjo intervist një kosisht sër Salman faleminderit faleminderit juve thank you